Caras e caros torrienses, dirijo-me a todos vós no momento em que estamos mais longe do regresso à normalidade do que gostaríamos. Há mais de um ano que temos vindo a dar provas do empenho dos torrienses na luta contra a pandemia, ajustando sucessivamente o nosso dia-a-dia, -dia, individual e coletivo, a novas realidades. A intensificação da transmissão da variante Delta da Covid-19 é um fator de preocupação agravada que exige o compromisso de todos em torno da prevenção e do controle da pandemia. Nos últimos dias, o Conselho de Torres Vedras tem acompanhado a tendência de agravamento da situação epidemiológica que se registra em todo o país. O Conselho registra, atualmente, 161 casos ativos de infecção por SARS-CoV-2, encontrando-se 12 utentes internados na unidade Covid do Hospital de Torres Vedras. Tendo em conta a evolução da situação, o Centro Hospitalar do Oeste ativou esta semana o seu plano de contingência, na passada quarta-feira, foram disponibilizadas mais 21 camas Covid no Hospital Torres Vedras, o que significa que esta unidade conta agora com um total de 35 camas Covid. Assim, a Câmara Municipal de Torres Vedras decidiu avançar com novas medidas de âmbito local que visam prevenir, conter e mitigar a transmissão da Covid-19. Estamos a adotar procedimentos de forma a garantir a vacinação dos migrantes que residem e trabalham no Conselho, num processo articulado com a Autoridade Local de Saúde, o Agrupamento de Centros de Saúde Oeste-Sul e as entidades patronais. Serão implementadas testagens gratuitas, através da realização de testes rápidos, num processo que dará prioridade à população não vacinada. Durante a época balnear, as testagens serão realizadas uma vez por semana em Santa Cruz. Iremos ainda realizar testagens periódicas aos funcionários do município, uma ação que se encontra ao abrigo do protocolo estabelecido entre o município e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Com o objetivo de averiguar o cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde, estamos a elaborar um plano de ação de fiscalização e sensibilização com as forças de segurança, que será reforçado durante a época balnear. Pela segunda avaliação consecutiva, o nosso território registrou uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o que nos colocou entre os 26 conselhos do país em risco elevado. Por esse motivo, várias medidas nacionais são aplicáveis em Torres Vedras e entraram hoje em vigor. Na sequência dessas medidas, também o funcionamento da Feira de São Pedro, que decorre até domingo, foi alterado. A partir de hoje, os divertimentos deixam de estar em funcionamento e o certame passa a encerrar às 21 horas. Não gostaria de terminar sem referir o avanço do processo de vacinação no Conselho. Nos quatro postos de vacinação em funcionamento, foram administradas mais de 45 mil doses da vacina e cerca de 27 mil utentes têm já a vacinação completa. É esta realidade que transporta esperança para os dias que ainda enfrentamos. Será juntos com o empenho de todos que continuaremos a enfrentar os desafios que surgem, ajustando o nosso dia-a-dia -dia e dando provas do nosso esforço coletivo em prol da saúde pública. Muito obrigada.